amici, nuova puntata di Un Rifugio per Due, dove siamo oggi? Oggi siamo vicini a Mondovì, in provincia di Cuneo, circa a 60 km da Savona, quindi Liguria, e a 70-80 da Torino, quindi a metà strada tra il Piemonte e la Liguria, a 700 metri sul livello del mare, siamo una zona molto famosa però in tutto il mondo. Infatti ci troviamo a Lurisia. Lurisia, per quanto piccola, è famosa veramente ovunque per un sacco di cose. Prima di tutto per l'acqua, per le terme, ma per un sacco di altre particolarità che oggi qui scopriremo una alla volta. Rimanete con noi. Qui a Lurisia incomincia la nostra avventura proprio nel simbolo del, del paese, della zona, le terme di Lurisia, dove incontriamo l'amministratore delegato che è Alessandro Invernizzi. Ciao Alessandro, Ciao. tra l'altro giovanissimo. Sembro, è eh, l'effetto no, no. di questa pettinatura <ride> diversamente pettinata. O forse l'effetto delle terme. No, è sicuramente, quindi benvenuti. <ride> Grazie. Grazie di avervi qui. Grazie. Eh, Grazie in questa struttura termale che appunto è molto storica perché nasce nel 1940, da due investitori genovesi che hanno scoperto quest'acqua miracolosa che hanno deciso quindi di portare qua il loro business. Ecco, ma com'è che hanno scoperto che l'acqua aveva dei poteri particolari? La leggenda, la leggenda racconta che nel 1925 da una scommessa fatta in un dopo teatro Genova tra questo avvocato monregalese che si vantava di quest'acqua talmente potente che faceva scoppiare le bottiglie e questo imprenditore garbarino genovese eh, hanno fatto la scommessa, sono venuti qui, ci hanno messo 5 giorni perché sono partiti da Genova ovviamente la bottiglia non è scoppiata quindi ha perso il povero avvocato monregalese però ha dato sì che questo imprenditore genovese iniziasse a prendere attenzione su quest'acqua particolarmente miracolosa Ora, come viene sfruttata qui la, la potenzialità di quest'acqua? Che cos'è che possiamo fare qua dentro? Allora, le terme di Luride sono primo livello super vuol dire che il sistema nazionale, eh, sanitario nazionale le ha classificate tra le migliori d'Italia quindi se uno viene con la ricetta medica può fare, pagando solo il ticket, tutte le nostre cure, che sono da quella base che è il bere l'acqua a quelle invece un po' più eh, importanti come il fango per tutti i problemi dell'apparato muscolo scheletrico oppure l'inalazione aerosol per l'apparato respiratorio, oltre al bagno, ai massaggi e tutto quello che oggi i ragazzi vogliono, i ragazzi che sono i diversamente giovani, eh, quindi eh, massaggi, eh, la sauna, il bagno turco, ecco, quindi si fa veramente fare tanto. Quanta gente è passata di qua? Avete mai tenuto il conto? Cioè negli anni? Allora, più che quanta chi è passato? Fate conto che nel 1962 è venuto per due anni il presidente Gronchi a fare qui le vacanze quando era presidente, quindi che si portava tutto quello che era lo staff eh, del, del, mini, del, del, così del Quirinale. Eh, sono venuti Nenni, sono diventati, è venuto Gio Ponti, insomma, venivano famiglie come la Ferrero, Agnelli, cioè veramente negli anni 60, 70, 80 era il luogo di incontro di famiglie molto importanti a livello nazionale. E la cosa pazzesca è che il segreto di tutto questo, in realtà, tanto tempo fa, il segreto era celato dentro quel buco, quel buco che abbiamo lì alle nostre spalle. La curiosità, detto francamente, mi, 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 mi prende. Ora, mh, vuoi svelarmi già adesso cosa c'è lì dentro o ci porti? Vi porto. Per noi è l'ombelico di Lurisia, perché tutto nasce da lì. di emozione siamo arrivati nel cuore della montagna, il cuore delle terme di Lurisia. Allora spiegaci esattamente dove ci troviamo. Ci troviamo dove tutto nasce, qui nascono le acque che vengono date alle terme, dove quindi c'è la sorgente Garbarino che è quella famosa per gli effetti salutistici che è stata quella poi analizzata da Madame Curie nel 1918. Quella ripresa, fotografata, si trova su internet. Sì, sì, quella famosa eh? e che ha dato poi vita a tutto perché senza quest'acqua qua non ci sarebbe niente se non una valle magari disabitata dagli uomini ma con qualche capriolo. 
Questa galleria è bellissima proprio perché attraversa tutta la montagna, lunga 400 metri, arriva dall'altra parte nella valle e addirittura dall'altra parte ci sono delle case che erano i primi dipendenti delle terme che per comodità se ne erano costruite. Quindi eh, se pioveva, se nevicava, potevano comunque in maniera eh, protetta arrivare a lavorare. C'è una cosa bellissima ed è questa zona qui dove si vede l'autunnite, questo, questo minerale che... L'autunnite è, è la causa dell'effetto benefico dell'acqua. L'acqua passando attraverso le rotture della roccia e quindi assorbendo questa eh, diciamo minerale eh, diventa lei stessa eh, appunto benefica. Quindi è la causa dell'effetto magico delle acque garbarino. Ho capito. A questo punto che cosa ci consigli di fare, visto che insomma, abbiamo visto il cuore delle Terme di Lurisia, abbiamo conosciuto l'amministratore delegato <ride> che ci ha raccontato un po' di cose, che possiamo fare ancora? Ah, sicuramente prima di andare via dovete fare uno dei nostri trattamenti. Quello che vi consiglio è il fango. Perché il, fa il fango. <ride> il fango. Sì, perché è bellissimo, uno, perché eh. ci sono le fanghine che sono bellissime ragazze che ah, ve lo allora, faranno. Allora facciamo il fango. <ride> allora facciamo il fango. <ride> e poi perché è una delle terapie più con effetto salutare nelle nostre terme. Va bene, grazie mille Alessandro. Grazie a voi, grazie per essere passati di qua e poi vi aspetto piacere. anche per fare qualche giorno in più. Va grazie, bene, grazie. Si va a fare i fanghi. Allora, eh, ragazzi, eh, eh, tutto benissimo, non mi trovi anche più bello? Eh? Ha voglia. Eh? Ma perché hai voglia? No, dico, cioè... magari ancora dieci minuti eh, potrebbe aiutare. Anche dieci anni tu dici, no però non abbiamo il tempo perché lo sai che io vi ho un contatto e subito ne trovo un altro. Che abbiamo adesso? Adesso abbiamo, non te lo dico, vieni con me. Giù in paese. Dai che ci stanno aspettando, su! Eccolo! Eh. Sì! Buongiorno a te! Buongiorno. Ciao Ma Mauro! Mi di averti già visto! Eh? Siamo visti su a Protonevoso, ah, alla Baita del Rosso. Alla la Baita del, del Rosso. Rosso. D'inverno con la neve a Protonevoso, la Baita del Rosso, d'estate? A Lurisia. A Lurisia con Cadibacco. Cadibacco. Siamo per caso in ritardo? Sì, abbastanza in ritardo. L'aperitivo è pronto. E allora abbiamo. Entriamo, entriamo. Allora entriamo. And all the night's magic seems to whisper and hush and all the soft moonlight seems to shine in your blush can i just have one more moon dance with you my love can i just make some more romance with you my Sono bastati quattro passi dal centro di Lurisia e ci siamo ritrovati in questo ambiente meraviglioso dove abbiamo assaporato un delizioso aperitivo cadibacco. Posso dirlo che è un posto veramente molto figo? Certo, <ride> cioè, certo l'ho fatto sì. io, dice. Però, però in realtà eh, non è stato così eh, sin dal principio, nel senso che voi avete preso una, una struttura che era abbastanza vetusta, eh? Esattamente. Che cosa c'era prima? Una pizzeria stile anni 70. Le, le, sa le, che negli anni 70 no, l'architettura le era... Le pizzerie, perché il fenomeno, pizzerie, il fenomeno sì. della pizzeria è arrivato poi dopo. Abbiamo poi si... ristrutturata totalmente. E, e si vede, e si vede. È da 15 anni che è così. Beh, ecco, però li porta benissimo eh, questi 15 anni. Ogni due anni diamo un... Un restyling. Certo. Eh. Ecco, ma Cadibacco, allora già a, a vedere il nome del, del locale, del ristorante, mi fa pensare comunque che la parte del bere sia molto importante per voi. Sì, abbiamo una cantina abbastanza fornita. Fino a un paio d'anni fa si beveva anche vino, sai, straniero. Sì. Adesso si sta ritornando ai nostri vini italiani. A questo punto io direi, visto che comunque tu, tu sei il padrone, ma sei anche il cuoco alla fine. Ah sì, no, vieni, vieni. Aspetta, sei... aspetta, aspetta, applauso. Ecco, applauso, applauso aperta. Grazie, <ride> grazie. Perché arriva anche il tagliere. Eh, la miseria. Ecco, che cosa abbiamo? 
Abbiamo un prosciutto crudo che fa onorino. <ride> cioè, lo, lo, lo fa proprio sì, lui? Lo fa lui, lo fa lui. Lo fa Hai lui. capito, quindi Meraviglia. prodotti a chilometri zero. Zero, zero, tutta roba... A chilometri, a centimetri zero. zero. Il prosciutto diciamo, di Roccaforte. Esatto. Diciamo la telecamera chiusa, risponderò. Well, it's a marvelous night for a moon dance With the stars up above in your eyes A fantabulous night to make romance Neath the cover of October skies And all the leaves on the trees are falling To the sound of the breezes that blow And I'm trying to please to the calling Of your heartstrings that play soft and low And all the night magic seems to whisper and hush and all the soft moonlight seems to shine in your blush can I just have one more moon dance with you my love can I just make some more Tranquilli, siamo sempre alla Cadibacco, al ristorante di Lurise, ci siamo trasferiti nella parte esterna. Perché... Ubriaco. Sì, ubriaco, <ride> perché volevamo un posto un pochino più così, no? un pochino più all'aperto e abbiamo anche il Deor. No. Eh, la dependance, come vuoi chiamarla? Deor, Deor. No, mi sta guardando perché sostiene che io sia ubriaco. In effetti no, ho bevuto un po' di vino. No, non ho detto no, niente. No, è che in realtà abbiamo abbinato questi rossi meravigliosi a tutta una serie di cose. Ad esempio, ecco. quella tagliata di carne cruda. Di carne, eh, mamma mia, ragazzi. Cioè, allora, ragazzi, eh, un. Um... Aspetta, che c'è un orino che commenta. Uh, uh, buono, per favore. È stato, eh, perché... Non è mangiare, c'è cioè, proprio un'esperienza. Poi la cosa particolare è che abbiamo mangiato molti piatti legati alla tradizione certo, dei posti, del, del territorio, del territorio certo. appunto l'Urise, quindi Alpi Cunesi, no? insomma, siamo Alpi Marittime. Piemontesi e siamo vicini anche, ricordiamo, la Liguria, perché Savona è a. qualche. Come si può dire? Esatto, qua, qualche, qual, spruzzata, qualche spruzzata sì, di, mare, di, mare. di mare, proprio e perché lavoriamo. Savona non sì, è così tanto non è, non distante. Non è lontana, lavoriamo abbastanza bene con il pesce. Esatto, e quindi abbiamo mangiato un primo di pesce sì, fantastico. Il nero di branzino, al nero di seppia. Al nero di seppia con eh, vongole, sì, vabbè, vongole, gamberetti, calamari. Eh, calamari. Eh, Fa, fantastico. Hai capito, giusto per non farci mancare niente. Ecco. Vabbè, eh, dopo una sapiente mangiata, uno pensa, bene, adesso come faccio però... A smaltire e qui in, in realtà certo. di cose se ne possono fare tante perché l'Urise non è soltanto acqua, non sono soltanto le terme, le spa, ma ci sono un sacco di altre cose che si possono fare. Un giretto a cavallo? A cavallo, il oh, trekking. Oh, trekking. Va bene, allora tu, tutti alla canugna, eh? certo. a cavallo. Non so voi ma noi adesso ci buttiamo in sella, una gran cavalcata qui nella zona di Lurisi. è che tutto quello che c'è da fare tutte le, le cose belle di questa zona sono tutte nel giro di poche centinaia di metri quindi puoi andare alle terme puoi mangiare molto bene e poi puoi dedicarti a delle grandi passeggiate a cavallo con dei cavalli meravigliosi alla Canunia che è il centro equestre di Lurisia specializzato in equitazione alpina, vero? Esatto eh, Ciao Giorgia <ride> Giorgia, lei va bene cavallerizza, responsabile della comunicazione di eh, la, la scelta questo. bionda con gli occhi azzurri eh, per la comunicazione mica, apposta mica mica che, eh, <ride> allora eh, equitazione alpina che differenza c'è tra l'equitazione normale quella che siamo abituati a vedere e quella alpina allora diciamo che eh, oltre al saper andare a cavallo bisogna confrontarsi con un ambiente che è quello della montagna che già da solo anche quando ci vai a piedi ha tutta una serie di difficoltà quindi negli anni la canugna che 
diciamo, è qua a Lurisia dal 1984, quindi sono 32 anni Ragazzi. e il fatto di avere questa continuità vorrà ben dire qualcosa. Chissà quanti me. cavalli e quanti eh. cavalieri sono passati esatto, di qua. Esatto, esatto. E, e quindi eh, negli anni sono state mh, sperimentate e poi consolidate alcune tecniche equestri che vuol dire sia nell'andare a cavallo ma anche nel gestire il cavallo per esempio da terra eh, quando faccio un trekking portarsi delle attrezzature particolari ecco facciamo capire meglio a chi non è, non è addentro il mondo dei cavalli da terra vuol dire che quando vai in montagna non è detto che tu possa sempre essere in sella ogni tanto devi anche scendere che magari ci sono dei passaggi un po' critici sia per il cavallo che per il cavaliere e quindi devi comandarlo da terra esattamente diciamo che eh, nelle forti pendenze sia in salita che in discesa eh, per la sicurezza del cavallo e del cavaliere molte volte è meglio andare a piedi e anche lì però non si va a piedi come al pascolo ma ci sono delle tecniche che vanno imparate prima di affrontare una, una passeggiata diciamo già abbastanza impegnativa non è che alla prima passeggiata i clienti vengono portati sul monviso ehm, i corsi sono per tutti eh, chiaramente c'è anche una prima parte di lavoro in campo come l'equitazione tradizionale dopodiché ci si specializza in questo diciamo questo settore ambito. in questo ambito lui non ne ha bisogno <ride> Lui non ne ha bisogno, adesso ve lo dimostrerà, c'è la possibilità di fare una passeggiata, eh certo, perché vogliamo certo. farvi vedere quanto siamo bravi, ma lui potrebbe, cioè, lo chiama... Secondo me gli diamo già una qualifica da guida equestra, ecco perché... Lo chiamano il buttero, che... lo chiamano. Da, diciamo che da 15 anni qua è stata creata la Scuola Nazionale di Equitazione Alpina. Sì, fonte ispirazione sono stato esatto. io. Esatto, eh. adesso nello stemma metteremo non le tue fige. Certo, certo. C'è ne... una, voglio dire, una una struttura fisica del cavaliere che cioè proprio voglio dire cioè può farlo chiunque o eh. tu sei perfetto eh, lo sape, lo sape, eh, la bocca della verità vedi Va saliamo bene. dai saliamo a cavallo ah, anche no voglio dire ma perché saliamo a cavallo dai, via, dai. <ride> Ragazzi è stato bellissimo, abbiamo fatto questo piccolo trekking in mezzo al bosco qui in Orisa, esatto grazie ad Andrea, ciao Andrea, ciao. Andrea è il responsabile, patron, insomma istruttore di questa scuola equestre alpina, la Canunia lo ricordiamo qui a Lurisia, senti tra l'altro abbiamo visto che i ragazzi sono arrivati prima, c'erano dei ragazzi che sono arrivati da un trekking di quattro giorni? Quattro giorni, un trekking che potremmo definire più una scuola che un trekking in realtà perché hanno fatto un master di equitazione alpina per ragazzi che è il proseguo della scuola di equitazione per ragazzi che è il primo livello per ragazzi che abbiano già esperienze di equitazione quindi non per principianti l'hanno fatto l'anno scorso un quattro giorni di cui aspettiamo e con i cavalli si fa l'intervista come si può di cui due giorni erano stati fatti qui in sede e due giorni di viaggio quest'anno invece quattro giorni di viaggio con prove individuali sul percorso ecco, senti ma il rapporto tra l'uomo in questo caso tra te e il cavallo in montagna eh no, cioè, credo questo che sia una cosa... me. ecco va ecco, ecco il, rapporto, il rapporto tra l'uomo e il cavallo no perché non siamo riusciti a stabilire un feeling io, 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 io e, e, e Lilli ecco nel senso che è, è il cavallo che porta te o, o se tu devi portare la cavallo allora in teoria dovrebbe essere il cavaliere che porta che va in giro col cavallo eh, beh, è anche sempre, vero però, che in questa eh. situazione è un po' difficile perché tu hai da pensare al microfono hai da pensare a tante cose e, e il cavallo da parte sua nasce per mangiare quindi <ride> si trova in questa sì, situazione il cavallo goloso beh, il famosissimo cavallo goloso potremmo perché... definirlo cavallo goloso ma in realtà è così per tutti no? la cosa che mi ha stupito per quello che sono riuscito a fare con la mia Lilli 
è eh, il, il rapporto simbiotico che hai con lei attraverso questo, attraverso il contatto dei piedi con il suo, eh, il suo torace, con il suo esatto. corpo, cioè a esatto. seconda di come la tocchi lei risponde. Esatto. Poi, eh, lei in particolar modo con me ha un rapporto un po' conflittuale. Ha fatto un po' finta di non sentirti, eh, diciamo così. In realtà ecco. è vero, è soltanto sì. una questione di tocco. È solo questione di contatti, tutti i nostri comandi sono azioni, non sono parole, non c'è niente a, a parole, è tutte azioni che vengono tramite le mani, tramite le gambe, tramite il corpo intero e, e poi viene adattato quello che hai da fare, è la situazione in cui ti trovi, cioè chi, chi lavora in campo ha un'esigenza, un chi lavora in passeggiata ne ha altre, chi va in montagna ancora, trova ancora tutta un'altra cosa. Le, le posizioni in sella poi si adattano al terreno e i comandi si adattano al terreno in base a quello che trovi. Ecco. Allora, è stato bellissimo incontrarvi, incontrare la Canunia, questo centro equestre che tra l'altro ricordiamo siete dislocati in quattro punti Piemonte. nel Piemonte. No? Quattro sedi in Piemonte, Lurisi ha la sede che chiamiamo la madre, diciamo base, campo base se vogliamo chiamarlo così, poi abbiamo la sede di staccata Prato Nevoso che è aperta praticamente anche in inverno e invece poi abbiamo due sedi più estive che sono Prato Nevo, eh, Limone e Entracque. Sono affari, sono affari, Torniamo? va bene così. Va bene così. Quello, no? Che facciamo? Torniamo alla base allora? Sì, Torniamo alla base, perché la nostra avventura continua. Per concludere la nostra giornata a Lurisia, è stata veramente una scoperta questa, questa zona, eh, incontriamo Aurelio, tu sei un po' il patrono, il capo del mondo qui al, all'hotel Reale, che è l'hotel più storico di, di Lurisia, no? Insomma, diciamo che se pensiamo al turismo di Lurisia pensiamo a, questo, a questa struttura. Sì, questa è una struttura che è nata nel lontano 1881. Beh, però e... li porta bene i suoi anni. Sì, eh. diciamo che li porta non molto. Non vorrei dire meglio di te, ma... Eh, sicuramente <ride> meglio di me li porta... <ride> Praticamente dall'inizio è della nostra famiglia, quindi viene tra tramandata da generazione in generazione la gestione di questo albergo. So che voi avete preso una, una parte della vostra struttura e l'avete dedicata a quelli che si vogliono coccolare sul serio. Certo, noi ci siamo trasformati in, in, in una spa, un albergo wellness, quindi che ti dà la possibilità di, eh, oltre a fare terme esternamente, a fare anche una specie di terme internamente. Quindi eh, chi viene qua viene per rilassarsi, ha la possibilità di andare nella spa, che la nostra spa è una spa di mille metri quadrati, e nello stesso contempo di eh, scoprire il rilassamento dei, di camere che abbiamo espressamente adattato a quello che è eh, la tipologia spa e che quindi ti permette di fare un soggiorno relax eh completo. Ok, ci hai fatto dire voglia, quindi noi sicuramente ci fermiamo qua per la, il centro benessere, la notte, voglio la camera, se non sbaglio c'è anche la camera, quella con la sauna interna. Esattamente, abbiamo eh, la possibilità per chi vuole di, di far continuare queste, queste sensazioni anche nella camera, quindi eh, trasportare il benessere anche eh, nella camera con eh, la sauna, che è una sauna infrarossi, oppure di, di continuare a coccolarsi con un bel caminetto eh, che ti permette di concludere una... una All'interno della camera? All'interno della camera. Una meraviglia. Bene, io non vorrei eh, tediarvi troppo, ma secondo me una passeggiatina adesso nel cuore dell'hotel reale la farei. Entriamo nella zona spa. E finalmente abbiamo raggiunto un posto che ci compete, eh. in quali, cioè per la qualità della vita il livello, ecco. il centro benessere Nivolano, abbiamo Franca che è la responsabile, ciao Franca, ciao. siamo sempre all'interno ricordiamo dell'hotel reale di Lurisia. È o non è questo il cuore pulsante della struttura? Sì, sì, sì. Eh, il centro benessere Nivolano esiste ormai da 5 anni, mentre l'hotel ha compiuto 135 anni, quest'anno il centro benessere ne ha compiuti solo 5, siamo contentissimi perché è stata una bella svolta e adesso la clientela si sta anche rinnovando grazie a questa chicca che funziona molto bene. Ecco qui siamo nel fulcro del centro benessere che è la piscina con tanto di docce, vedo che i ragazzi si stanno divertendo, certo. ma è enorme, tant'è che ci siamo persi per arrivare qua, intorno ci sono un sacco di aree diverse. Sì, perché come dicevo questa è solo la riviera Nivolano, dove effettivamente il clima è da riviera perché la temperatura dell'acqua è sui 32 gradi e mezzo, veramente gradevole, ci sono 
diversi idromassaggi e poi dall'altra parte abbiamo eh, tre cabine calde che sono la sauna finlandese, e il calidario che sarebbe un bagno turco e la losiera che è un bagno mediterraneo a metà strada tra la sauna e il bagno turco. Però losiera fatto con le lose tipico della montagna, insomma piemontese quindi di Lurisia. Ma per la gente come lui è che ha il problema... Gli acciacchi, sai l'età, sai... Ho visto prima passando che ci sono delle stanze dove uno può godersi le coccole dei massaggi. Certo, abbiamo delle bravissime operatrici molto preparate che fanno massaggi rilassanti, antistress, decontratturanti, facciamo trattamenti viso, trattamenti in corpo, manicure, pedicure, tutto quello che si fa in un centro estetico. Ma tu che sei il capo qua, ogni tanto ti abbandoni eh, sul lettino eh, anche te. Ogni poco, perché... Ogni po <ride> cioè, come il calzolaio va con le scarpe rotte, tu non ti godi massaggi al <ride> centro Venezia. Esatto. Esatto, esatto. Vengo ogni tanto al mattino presto, prima che apra tutto e mi godo la piscina in completa solitudine. Okay, allora, alla faccia tua ce lo godiamo noi. Per questo punto chiudiamo, chiudiamo la trasmissione qui da Lurisia. Noi ringraziamo tutta Lurisia perché ci ha ospitato, abbiamo conosciuto parecchie entità e abbiamo scoperto veramente che è un centro turistico fantastico, tra l'altro in crescita perché in rinascita, come abbiamo già descritto durante la puntata. Quindi vi invitiamo a venire a Lurisia, a Cento Benessere, le terme, a mangiare appunto al Cadibacco, piuttosto che andare nel centro equitazione che avete conosciuto con noi, noi vi ricordiamo anche la nostra pagina Facebook Un Rifugio per Due, arrivederci per la prossima puntata, dove saremo? Eh, non lo so, noi cominciamo dalla piscina Ciao, fate i bravi!